నమస్తే ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ గీతాంజలి హ్యాపీ హోమ్ ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే ఇంట్లో నేను ఓవెన్లో బ్రెడ్ తయారు చేయబోతున్నాను అనమాట అది ఆ బ్రెడ్ రెండు రకాలుగా తయారు చేయబోతున్నాను ఒకటి హోమ్ మేడ్ ఈస్ట్తో బ్రెడ్ తయారు చేయబోతున్నాను హోల్ వీట్ బ్రెడ్ అనమాట నెక్స్ట్ మార్కెట్లో దొరికే ఈస్ట్తో హోల్ వీట్ బ్రెడ్ అనమాట ఈ రెండు ఇప్పుడు ఇంట్లో తయారు చేసుకుంటున్నాను అనమాట అది మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఈ వీడియోకి వెళ్ళే ముందు నా ఛానల్కి ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వచ్చి నా ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కన కానీ సింబల్ కూడా మాత్రం మర్చిపోకండి సో లెస్ గేస్ట్ అడ్ గీతాంజలి హ్యాపీ హోమ్ ఇప్పుడు హోల్ వీట్ బ్రెడ్ తయారు చేసుకోవడానికి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అయితే నేను బయట దొరికే ఈస్ట్ని ఉపయోగించి హోల్ వీట్ బ్రెడ్ తయారు చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈస్ట్ని యాక్టివేట్ చేయాలి కదా దానికోసం పాలని నేను కొంచెం వేడి చేస్తాను ఈస్ట్ యాక్టివేట్ అవ్వాలంటే కొంచెం పాలు అనేవి హాట్లో ఉండాలన్నమాట అంటే వామ్లో ఉండి సరిపోతుంది మరీ ఆ హాట్ అవసరం లేదు నేను ఆ పాలల్లో కొంచెం టూ టేబుల్ స్పూన్స్ షుగర్ వేస్తున్నాను ఇదేనండి ఈస్ట్ సూపర్ మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది ఏ సూపర్ మార్కెట్లో అయినా అవైలబుల్ ఉంటుంది నేను ఇప్పుడు ఈ ఈస్ట్ని హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను ఇలా వేసేసి గ్యాస్ ఆఫ్ వేసుకోవాలి గ్యాస్ ఆఫ్ వేసుకున్న తర్వాత ఇంకా ఆ వేడికి షుగర్ మెల్ట్ అయిపోతుంది ఈస్ట్ కూడా యాక్టివేట్ అయిపోతుంది అనమాట ఈస్ట్ యాక్టివేట్ అవ్వాలంటే హాట్ మిల్క్ వామ్ మిల్క్ ఉండాల్సిందే అంతే దీనిని ఇప్పుడు ఈస్ట్ పాలలో వేసిన తర్వాత ఒకసారి కలిపేసి ఒక త్రీ టు ఫైవ్ మినిట్స్ అలా రెస్ట్ ఇవ్వాలి అంతే తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఫ్లోర్ అనేది బ్రెడ్ కోసం ఫ్లోర్ కలిపేసుకుందాం పిండిని కలిపేసుకుందాం దానికోసం నేను త్రీ కప్స్ ఆఫ్ వీట్ ఫ్లోర్ తీసుకుంటున్నాను సాల్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నాను ఆయిల్ టూ టేబుల్ స్పూన్ తీసుకుంటున్నాను ఆయిల్ టూ టేబుల్ స్పూన్ తీసుకోవాలి ఇంకో స్పూన్ వేస్తాను ఇప్పుడు తర్వాత ఇప్పుడు త్రీ టు ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయింది కదా అయిపోయిన తర్వాత ఈ పాలు అనేవి కొంచెం విరిగిపోయి పెరుగులాగా చిక్కగా అయిపోతుంది అనమాట మజ్జిగలాగా చిరిగ్గా అయిపోతుంది అంటే ఈస్ట్ అనేది యాక్టివేట్ అయిపోయిందని అర్థం ఇప్పుడు ఈ ఈస్ట్ మిక్చర్ పాల మిక్చర్ అంతా వీట్ ఫ్లోర్లో వేసేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి అంటే ఈ దీంతోనే పిండి మొత్తం మిక్స్ అవ్వదు ఇది కొంచెం అలా మిక్స్ చేసిన తర్వాత వాటర్తో నీట్గా కలిపేసుకోవాలి నార్మల్గా చపాతి పిండి ఎలా కలుపుకుంటామో అలాగే కలిపేసుకొని మెత్తగా నీట్గా సాఫ్ట్గా కలిపేసుకోవాలన్నమాట కలిపేసుకున్న పిండిని టూ అవర్స్ని టూ అవర్స్ రెస్ట్ ఇవ్వాలి ఇంకా దాన్ని ఏం ముట్టుకోకూడదు అనమాట నీట్గా కలిపేసుకున్న పిండిని మూత పెట్టేసుకుంటే టూ అవర్స్ రెస్ట్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు నేను కొన్ని నీళ్ళు చల్లుకుంటూ సరిపడిన వాటర్ పో పోసుకొని నేను పిండిని చపాతి పిండిలాగా కలిపేసుకున్నాను చూడండి ఇలా తయ తయారు అవ్వాలి ఇది డబల్ సైజ్కి ఉబ్బేస్తుంది టూ అవర్స్కి ఇప్పుడు ఇది డబల్ సైజ్ అయిపోయింది చూస్తున్నారు కదా డబల్ సైజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని త్రీ టైప్స్గా మిక్స్ చేయాలన్నమాట ఎలా అంటే చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇది ఇప్పుడు త్రీ టైప్స్గా మిక్స్ చేయాలని చెప్పాం కదా అది ఎలా అంటే ఫస్ట్ మనము ఇలా రోల్ చేయాలి ఇట్లా ఫస్ట్ మనము ఇట్లా బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని ఇలా ముద్దలాగా చేసేసుకొని ఇంకా కిందికి ఇట్లా ఫోల్డింగ్ చేయాలన్నమాట ఇట్లా పిండి మొత్తం బయటకు రావాలన్నమాట మనం ఈ పిండి అనేది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది కదా ఈ పిండి అనేది ఇట్లా లోపల వేస్తూ ఇదనేమో ఇలా ఇలా వచ్చేస్తుంది బయటికి ఇట్లా అంతా మిక్స్ అయిపోతుంది ఇలా ఒక వన్ టు టూ మినిట్స్ వేసుకోవాలన్నమాట అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే రోలింగ్ మెథడ్ నెక్స్ట్ మెథడ్ ఫ్లాట్ మెథడ్ అనమాట ఇందాక రోలింగ్ మెథడ్ అయిపోయింది ఫ్లాట్ చేసుకోవాలి ఇట్లా చూడండి చేతికి ఏం అంటట్లేదు పిండి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది పిండి ఇట్లా వేసేసుకోవాలి ఇలా అయిపోయింది కదా ఇది ఒక మెథడ్ ఇది ఇలా మళ్ళీ మళ్ళీ ఫ్లాట్గా చేసుకోవాలి ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ ఫ్లాట్గా చేసుకోవాలి ఇట్లా మళ్ళీ రోల్ చేసుకోవాలి 
ఇందాక నేను ఫస్ట్ మెథడ్ ఫోల్డింగ్ మెథడ్ అని చెప్పాను కదా అది ఫోల్డింగ్ మెథడ్ మెథడ్ కాదండి అది టక్కింగ్ మెథడ్ మెథడ్ అనమాట ఇలా టక్ చేయాలి ఈ పిండ్ అనేది ఇలా ఉంది ఇలా టక్ చేయాలి లోపలికి దీన్ని టక్ టక్ మెథడ్ అనమాట లోపలికి ఇట్లా ఇది టక్ మెథడ్ నెక్స్ట్ ఇట్లా ఫ్లాట్ చేసింది ఫ్లాట్ మెథడ్ అనమాట రెండు మెథడ్స్ అయిపోయినాయి కదా నెక్స్ట్ రోలింగ్ మెథడ్ అనమాట అంటే ఫోల్డింగ్ ఇలా చేసేసి ఇది ఇటు ఇది ఇటు ఇలా ఇలా చేయాలి అయిపోయింది దీన్ని ఇప్పుడు నీట్గా మౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇది బ్రెడ్ మౌల్ట్ అనమాట ఇప్పుడు నేను ఇది బట్టర్ పేపర్ అనేది కట్ చేసుకుంటాను ఇందులో కొంచెం ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆయిల్ వేసుకుందాం అతుక్కోకుండా కొంచెం ఆయిల్ వేసేసుకొని ఈ బట్టర్ పేపర్ అనేది వేసేసుకుంటే మనకి బ్రెడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట మీ ఇష్టం బట్టర్ అంటే బట్టర్ వేసుకోవచ్చు గీ అంటే గీ వేసుకోవచ్చు ఏదైనా కంపల్సరీగా ఆయిల్ అయితే గ్రీజ్ చేయాలి ఇలా సర్ది పెట్టేసుకోవాలి ఇలా ఫ్లాట్గా రావాలన్నమాట ఇలా వచ్చిన దాన్ని ఇలా వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా చేసుకున్న దాన్ని మళ్ళీ థర్టీ మినిట్స్ రెస్ట్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఈ భాగంలో నేను ఈస్ట్ లేకుండా వీట్ బ్రెడ్ ఎలా తయారు చేసుకుందామో చూద్దాం ఇప్పుడు నేను దీని దీనికి పిండి కూడా కలిపేసుకుంటాను ఇప్పుడు చూపిస్తాను నేను ఇది అంతవరకు ఈ పిండి కలిపేసుకునేసరికి టైం పడుతుంది కాబట్టి థర్టీ మినిట్స్ మనము దీనికి రెస్ట్ ఇవ్వాలన్నమాట మళ్ళీ ఫోల్డింగ్ అయిపోయిన తర్వాత దీనికి కంపల్సరీ మళ్ళీ థర్టీ మినిట్స్ రెస్ట్ ఇస్తే మళ్ళీ ఈస్ట్ అనేది యాక్టివ్ అయ్యి బ్రెడ్ పొంగడానికి బాగుంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈస్ట్ లేకుండా మనము బ్రెడ్ తయారు చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు నేను వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ వీట్ ఫ్లోర్ తీసుకుంటున్నాను అంతే వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ ఇది ఇది వన్ కప్పు ఇంకో హాఫ్ కప్పు వేసుకుందాం దీంట్లో ఇప్పుడు ఈస్ట్ వాడకుండా బేకింగ్ పౌడర్ బేకింగ్ సోడా వాడుతున్నాం అనమాట దీన్ని ఉపయోగించి మనం ఇప్పుడు బ్రెడ్ ఉప బ్రెడ్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు దీంట్లో వన్ స్పూన్ కంటే కొంచెం తక్కువ బేకింగ్ సోడా వేస్తున్నాం అనమాట వన్ స్పూన్ కాదు హాఫ్ హాఫ్ స్పూన్ కంటే కొంచెం తక్కువ బేకింగ్ సోడా వేసాను బేకింగ్ సోడా వన్ స్పూన్ వేసుకోవాలి వన్ టీ స్పూన్ వేసుకోవాలి వన్ స్పూన్ వేస్తున్నాను బేకింగ్ పౌడర్ వన్ స్పూన్ హాఫ్ స్పూన్ కంటే తక్కువ బేకింగ్ సోడా ఇప్పుడు వన్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుంటున్నా ఇది బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలాగా ఇది డ్రై మిక్చర్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీనికి వెట్ మిక్చర్ రెడీ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు వన్ కప్ మిల్క్ తీసుకోవాలి ఇది కొంచెం వామ్గా ఉండాలి గోరువెచ్చగా ఉండాలి
वन बै फोर् कपुगर दी इधर मेल्टी को वेगा उबी शुगर अने करी अंदमे शुगर कल्कि वाम वेल तीस इपड़ी बाग करी शुगर अने ग्रांडल अलम लेकिन करीपैं इपू वेगर याडेद वेगर लेने वालू निम्बरस वेसकोवन वेगर टू टेबल स्पून याडी अच्छे फस्ट वन टेबल स्पून वेगर याडी तरवा इधम पगल तरवा चूँ वा पगल कदा मल्ल का चूँ वेगर वेगा पगल पता है हाट उ मल्ल मिल वाम का इंकोक स्पून टेबल स्पून वेगर वेक इपड़ पूर्ति पगल पता है वा वन बै फोर्त कप आई आडी रिफइन आई आडी सेम इधे मेजरमेंट तो मन एवरकना इष्टे घी बटर मेल वेसकोवन इधम मिक्सवाली इप पाल विनाई कदा वेगर वेद वाले पाल वि दीं ईस्ट अने ऐक्टिवन इधी होम मेड ईस्ट अदा इधी वेट मिक्चर अने ड्रई मिक्चर वेसको कल इधर कल एक्व कल इंदा मन ईस्ट वेसको एला कल अला कलपकूदन नार्मल कलपेकोवाली बा कलपकूदे मैं कलपकूदी का वेट वेटने मतलब ड्रई उ मतलब ड्रई पिंड किंड अंत पिंड मोता वेटने अंटाली अंतर की मन कवाली इलाग इला चयी स्टिक स्टिक इलागे अब तो दान क्लीयर का रादन इपड़ दी मौंट वेवाली चूँ पिंड अब मन ईस्ट वेस इला वो इपू इंटेट की इला वन चूँ इपड़ी पिंड ने दीं सर्देकोवाली इपड़ी टेन मिनट रेस्ट दी रेस्ट इच्छी तरह वह मैं मैक्रो ओवन पटेक इपू टेन मिनट रेस्ट इवाली रेस्ट इच्छी तरह दी अंतर की इध हाफ एन अवर आई मन रेस्ट इच्छे नैन इक ओवन ओवन वन एटी डिग्री सेंटीग्रेड दस्ट बेकिंग मोडो 
ట్వంటీ మినిట్స్ నేను ప్రీహీట్ చేస్తున్నాను ఓవెన్ని ఏ బేకింగ్ వేసినా కంపల్సరిగా ప్రీహీట్ చేయాలి ఓవెన్ని ఇప్పుడు మనము మళ్ళీ థర్టీ మినిట్స్ రెస్ట్ ఇవ్వడం వల్ల ఈ పిండి అనేది పొంగింది ఇలా చూడండి నేను ఇప్పుడు ఫ్లాట్ వేసాం కదా ఇది పొంగింది అనమాట ఇప్పుడు ఇది టెన్ మినిట్స్ కూడా అయిపోయింది దీనికి దీన్ని కూడా ఇప్పుడు మనము ఓవెన్లో పెట్టేసుకుందాం గుర్తుపెట్టుకోండి చిన్నది హోమ్ మేడ్ ఈస్ట్ అనమాట పెద్దది అవుట్ సైడ్ ఈ ఈస్ట్ కలిపిన ఇట్లా బ్రషింగ్ చేసుకోవాలి డ్రై డ్రై అవుట్ చేస్తున్నాను అండి పైన డ్రై అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఇట్లా బ్రషింగ్ చేసేసుకోవాలి పాలతో సరిపోతుంది ఓవెన్ ప్రీహీట్ అయిపోయింది నేను మళ్ళీ ఇది పెట్టుకోవాలి కాబట్టి మళ్ళీ ఇది బేక్ చేయాలి కాబట్టి నేను మళ్ళీ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ దగ్గరనే ఉంచుకోవాలి బేక్ మోడ్లో బేక్ మోడ్లో అలాగే ఉంచేసుకోవాలి ఎక్స్ట్రా ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ మనము ప్రీహీట్ ఏమో ట్వంటీ మినిట్స్ బేకింగ్ ఏమో థర్టీ మినిట్స్ అనమాట ట్వంటీ ఫార్టీ మధ్యలో నేను థర్టీ మినిట్స్ అలా పెట్టేసుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు ఇది పెట్టేద్దాం ఇలా పెట్టేసుకొని మనము థర్టీ మినిట్స్ బేక్ చేయనివ్వాలి మధ్యల మధ్యలో మనము డోర్ ఓపెన్ చేయకూడదు డోర్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ లోపల ఉన్న హీట్ అనేది ఎస్కేప్ అయిపోతుంది అనమాట ఎస్కేప్ అయిపోతే మళ్ళీ బేకింగ్ సరిగ్గా అవ్వదు ఇప్పుడు మనము బేకింగ్ అయిపోయేదాకా చూద్దాం థర్టీ మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ కలుద్దాం ఇప్పుడు థర్టీ మినిట్స్ అయిపోయింది థర్టీ మినిట్స్ అయిపోయింది మనం ఇప్పుడు బ్రెడ్ మౌల్ నుంచి వేర్ చేద్దాము కానీ కట్ చేసుకోకూడదు ఇప్పుడు కట్ చేస్తే ఏంటంటే మనకి సరిగ్గా రాదన్నమాట వేడివేడిగా ఉంటుంది మనకి కాలుతుంది చేతికి సరిగ్గా మనం కట్ చేసుకోలేము అందుకే చల్లగా అయినాక కట్ చేసుకుంటే బా ఈజీగా ఉంటుంది ఇది మాములు నుంచి వెళ్ళి వేరు చేస్తే ఈజీగా చల్లగా అయిపోతుంది నేను ఇప్పుడు మాములు నుంచి వెళ్ళి వేడి చేస్తున్నా వేరు చేసేస్తున్నాను అనమాట వేరు చేసేసి మనం కింద వేసుకున్నాం కదా అంటుకోకుండా బట్టర్ పేపర్ అని ఆ బట్టర్ పేపర్ కూడా రిమూవ్ చేసేసుకోవాలి డ్రై అయిపోయినా కొద్దీ ఆ బట్టర్ పేపర్ కూడా అతుక్కుపోయి కొంచెం చిక్కి చిక్కి అయిపోయి మనం తీయడానికి ఈజీగా రాదన్నమాట అంతే నేను ఇప్పుడు పక్కన ఉంచేసుకొని తర్వాత రెండు రెండు బయట దొరికే ఈస్ట్ ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న ఈస్ట్ ఉపయోగించి చేసుకున్న బ్రెడ్లు రెండు బాగానే వచ్చాయి పెద్దగా తేడా ఏం లేదు ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న ఈస్ట్ అయితే పెద్దగా డార్క్ కలర్ రాలేదు బయట కొన్న ఈస్ట్ను ఉపయోగించి చేసిన బ్రెడ్ మంచి కలర్ వచ్చింది బ్రౌన్ కలర్గా అంతే నేను ఇప్పుడు కట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఆల్రెడీ కట్ చేసుకున్నారు మా వాళ్ళు హాట్ హాట్ కేక్ హాట్ హాట్ బ్రెడ్ అంటే వీళ్ళకి చాలా ఇష్టం తేనె వేసుకొని తినేస్తారు అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడు ట్రై చేయండి హాట్ హాట్ కేక్ హాట్ హాట్ బ్రెడ్లో తేనె వేసుకుని తింటే చాలా బాగుంటుంది మా వాళ్ళు అలాగే తినేస్తారు నేను ఏమో వేడి వేడిగా వేడిగా ఉన్నప్పుడు పక్కన పెట్టేసాను కదా కట్ చేయకుండా అప్పుడే కట్ చేసుకుని తినాలన్నమాట నేను ఇంకా వేరే పని చూసుకొని వచ్చేసరికి కట్ చేసుకొని తినేసారనమాట నేను ఇప్పుడు నేను ఇంత లావుగా కట్ చేసుకుంటున్నాను మీకు మీరు ఎవరైనా చే బ్రెడ్ చేస్తే ఇంత లావుగా అవసరం లేదు నేను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రెసిపీ డబుల్ కా మీటర్ చేస్తున్నాను అనమాట వీట్ బ్రెడ్ను ఉపయోగించి నేను డబుల్ కా మీటర్ చేస్తున్నాను అందుకోసమని నేను లావుగా కట్ చేసుకుంటున్నాను మీకు కావాల్సి వస్తే సన్నగా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు చూడండి చాలా బాగా వచ్చాయి బ్రెడ్ తినడానికి కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంది తినడానికి అది మన ఇంట్లో ఉన్న ఇంట్లో చేసిన ఈస్ట్ ఈస్ట్ ఉపయోగించి చేసుకున్నాం కదా అది టేస్టీగా ఉంది ఎందుకంటే కొంచెం షుగర్ ఎక్కువ పడింది కదా దాంట్లో తీ తీయగా పాలు పాలుగా అలా అది టేస్టీగా ఉందన్నమాట ఇది కొంచెం సప్ప సప్పగా ఉంది బయట కొన్న ఈస్ట్ను ఉపయోగించి చేసిన బ్రెడ్ అంతే రెండు బాగా వచ్చాయి కట్ చేసుకున్నాం అంతే అయిపోయింది ఇంట్లో టేస్టీగా ఇలా బ్రెడ్ తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట హోమ్ మేడ్ ఈస్ట్ నేను ప్రయోగం చేసి చూపించానమాట మీకు హోమ్ మేడ్ ఈస్ట్ బాగుంటుందా బయట ఈస్ట్ బాగుంటుందా అనేసి రెండు బాగానే ఉన్నాయి ఇంట్లో చూసారు కదా ఏ విధంగా హోల్ బిట్ బెడ్ ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు ఎంత బాగా వచ్చాయి చూసారు కదా మీ అందరికి నచ్చిన ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చింది అయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న పక్కన గణసింబల్లో కూడా మాత్రం మర్చిపోకండి మరో మంచి వీడియోతో నేను మీ ముందుంటాను బాయ్